前有振奋人心的黑熊悟空,空，后有渴望挑战三一创新的边境，两者的主创团队大多都来自于腾讯，不得不叫人感叹，俱是一团不起眼的火苗，散是满天耀眼的星斗啊！难道离开了腾讯就能做出大作了吗？由柳叶刀工作室开发的《边境》，甚至在《黑神话：悟空》公布之前，就一度被冠以“国产之光”的名号。虽然最近上线呈现出的质量好像就光了那么一点点，但多少也为众多国内玩家带来了些许期待。那这个从腾讯琳琅天上走出来的团队，是如何发展为如今的柳叶刀工作室的呢？本期指南针就将带着大家梳理梳理柳叶刀工作室背后的故事。腾讯游戏自二零零三年从 QQ 游戏大厅起家，到二零一四年之前，旗下共有八大游戏工作室，分别为琳琅天上、天美一游、卧龙、量子、光速、魔方、北极光、五彩石。在二零一四年，腾讯对旗下业务进行了大范围的整合，腾讯游戏的工作室合并也由此展开。原本的大工作室被拆分为了二十几个小工作室，再分属于天美、光子、北极光、魔方等五大工作室群。大家熟知的开发了《和平精英》的光子，就是由量子和光速合并而来。而后出走腾讯，做出《黑神话：悟空》的游戏科学，其核心成员也基本来自于量子工作室。但这一年走出的绝对不止游戏科学而已。在二零一四年的工作室合并中，琳琅天上被天美合并，因此变成了天美旗下的一个子工作室。原先琳琅天上的管理层负责人几乎全部被换掉了，许多核心负责人也纷纷出走，其中便有原逆战项目组成员、现柳叶刀工作室的负责人崔永亮。早在二零一一年，崔永亮在逆战上就想到了一个全新的玩法，让玩家在零重力的宇宙环境下对战。颠覆传统 FPS 的视角和操作，随后便与好友宙聪一起开始推进，并向逆战项目组提出了规划构想。只是当时逆战项目组正在主推全模式策略，这个构想并没能落地实施。但凭借着对新概念的喜爱，崔永亮和宙聪仍继续利用业余时间补全游戏世界观和概念的设定。只是单凭两个人去实现理想中的游戏，属实是困难重重。直到二零一四年，琳琅天上解散合并后，崔永亮最终带着对边境的设想离开了逆战项目组。与此同时，在英国多家三 A 游戏工作室工作了十几年的李明博刚刚回国，抱着依旧对做主机项目的期望，却发现国内正值手游时代，大家都想着挣钱，没几个人在乎游戏的品质和沉浸感。虽然也有过加入腾讯的机会，但又因为没有特别喜欢的项目，不得不继续寻找更多志同道合的本地游戏开发者。终于，二零一四年年底，在一次机缘巧合下，李明博认识了崔永亮和周聪。第一次见面，李明博就被两人用虚幻三引擎实时渲染制作的《边境动画小样》深深的吸引。凭借着多年和世界顶级游戏制作团队的接触，以及拥有众多三 A 赛车和射击类游戏制作的经验，三人越聊越投机，最终一拍即合，决定合作。这才真正启动了《边境计划》这一项目。三人耗时四个月制作出的边境 demo， 在二零一五年的 Epic Open Day 上公开之后，便获得了不少好评，也是给了三人足够的信心。于是，柳叶刀工作室正式成立。随后加入其中的成员，大多都是来自于制作出《逆战 QQ 飞车》的琳琅天上工作室。柳叶刀工作室最初成立的时候，团队仅仅只有四个人。为了实现心目中边境的理想设计，团队一开始便使用了虚幻四引擎来制作游戏。然而，市面上基本没有可借鉴的游戏和设计理念，加上现有的素材也无法满足团队对于题材制作的设想，根本没有足够的资金来研发边境计划。庆幸的是，在二零一六年的全来教会展上。索尼拿出了他们扶植中国本土游戏的新方案——中国之星计划。由于李明博回国之前在 Epic 伦敦分部工作，和 Epic 有着很深的渊源，所以 Epic 之后也向索尼介绍了这个团队。得益 Epic 的牵线搭桥，双方的合作可以说是水到渠成。边境项目依靠着虚幻四做出来的 demo， 在索尼发布会上完成首曝，顺利成为了第一批索尼中国之星。虽然有了索尼大厂的扶持。但柳叶刀团队初期在边境上的开发并没有特别明确的方向，往往一个设计做不下去之后，刚好提出的新想法又会立刻被采纳，改来改去，团队走的弯路和意见拉扯越来越多，导致边境里面出现了大量的无用设计。虽然游戏在2018年的全台教会展上得到了众多国内玩家的关注，经过两年的沉寂，全力投入到游戏开发之后，当时的边境也顺利通过了索尼的最终质量保障测试。但由于新内容的短缺，游戏仍然经不起上线后长期运营的考验
。而此时，团队内部的资金基本消耗殆尽，只要游戏不发售，没有回款，工作室就始终面临着倒闭清算的风险。于是，柳叶刀团队不得不在二零二零年底宣布游戏开发完成，并做出了 EA 抢先体验上市的决定。即便这是一个现在看来还不是很成熟的版本。正当众多玩家都以为边境即将发售之时，意想不到的是，柳叶刀整个团队又沉默了下来。而这一沉默就长达了两年。2021年，国内主机单机领域迎来了一次投资热潮，很多名不见经传的项目组都受到了来自于国内资本的注资。柳叶刀工作室也是在这一阶段获得了第二轮融资。而这笔资金解决的不仅仅是燃眉之急，也使柳叶刀对边境延期并继续打磨的希望又重新燃起。腾讯的新投资和国内虎牙游戏海外 Sky Tone 发行的加入，让柳叶刀工作室在兼顾外包和合作开发的情况下，慢慢重新稳定了下来。其中，四月十五号，腾讯对柳叶刀工作室近百分之二十一的持股，以及七月腾讯所持股权增加至了百分之四十四点四，成为柳叶刀工作室最大股东的消息，更是让众多网友们的评论炸开了锅。有人庆幸柳叶刀又找到了金主，也有人调侃这是逆战的爸爸到逆战孙子家里逆战到家了。没想到最终兜兜转转，还是得为腾讯继续打工。虽然资金问题得到了解决，游戏后来又加强了反外挂能力，甚至还接入了腾讯的 ACE 反外挂组件等等。但由于柳叶刀对产品的反复调整，内部问题开始频繁出现，许多员工对于公司也失去了信心，纷纷选择离职。其中造成冲击最大的，莫过于哥布林机车离职后写了一篇文章，揭秘了许多工作室内部的故事，包括管理混乱、项目推进慢、游戏玩法单调等等。对此，柳叶刀并没有选择正面回应，而且在当月参与强调教会展带来的边境测试版中，也没有展示一些新的或者是未公布的内容。愤怒、不满、质疑的负面情绪开始出现在众多玩家之中。从此之后，柳叶刀工作室就像在国内消失了一样，只在外网推特宣发内容，并且在二零二二年二月开启了一次海外测试。在国内沉寂了两年之后，在今年年初依旧没有太多新内容的北美测试之后，柳叶刀终于在三月宣布，边境将于四月十四日上线 Steam 平台。目前游戏在 Steam 上的口碑为多半好评，好评率百分之七十。游戏的差评主要集中在 UI、游戏的优化以及游戏可玩性和深度上。有玩家表示，游戏的 UI 设计不太合理，密密麻麻影响游戏体验。也有玩家表示，游戏卡顿严重，就算是高配电脑玩起来，依旧是三步一卡，还吐槽 CF 开服都没怎么卡。还有玩家表示，目前游戏的内容太少，才玩了二十个小时就感到无聊了。许多玩家也认为，这是因为工作室把精力用错地方了。工作室不但给枪械设计了丰富的配件，还给每把枪的配件都设计了皮肤。玩家觉得这个东西以后慢慢做也不迟嘛。初期应该把精力放在游戏的核心玩法上，丰富游戏的内容才是。虽然吐槽了不少，但大部分玩家觉得游戏总体上还是很不错的。那不知道屏幕前的各位观众对于游戏的评价是怎么样的呢？都欢迎大家在评论区或弹幕中讨论。总之，不管边境最终呈现出来的品质如何，敢于冒险的国人团队制作出来的这款题材新颖的 FPS 射击游戏，的确是值得尊重和鼓励的。回顾近年来的众多国产游戏，我们总是为了能够早日看到真正的国产之光游戏，而常常仰望星空。不断的，还有国内的游戏制作人们在前赴后继的渴望变成天上的那颗星辰。虽然大多数都只是黯淡如荧光，但我们也总能有所期待。这些荧光能否为后来的创作者们点亮继续前进的路程？目前，游戏指南针也正在发起独立游戏孵化计划，将为国内的游戏开发者们提供资金和行业资源等支持。如果你正在开发游戏的话，都欢迎私信联系我们哦。